ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಗುಜರಾತ್ ವಾರಣಾಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರದ ಸಿದ್ದು ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರೂ ಸೋಲಿನ ಸುಳಿವಿನಿಂದಾಗಿ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗೆಲ್ತಾರ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಎಂ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಎಂ ಆದವರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾತು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದುಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನೇ ನೀಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ವಾಸನೆ ಅರಿತ ಸಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೇ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು ಹೀಗೆ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖಂಡರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವುದೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳೇ ಹೇಳ್ತಿವೆ ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಅಪಸ್ವರ ಸಿದ್ದುಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಇದೀಗ ಬದಾಮಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಎಂ ಗೆಲ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡುತ್ತಿವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿ ಬಣ ರಾಜಕೀಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಣ ಸಿಎಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿಯಂತಿದೆ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿರೋ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೂ ಇರುಸುಮುರುಸಾಗಿದ್ದು ಪಕ್ಷದ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದ
ಇನ್ನು ವಲಸೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರೋ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲೂ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಸಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಬಾದಾಮಿ ಕೈಪಾಳ್ಯ ಎರಡು ಪಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಿಸಿ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಬಿಬಿ ಚಿಮ್ಮನ ಕಟ್ಟಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಿಎಂಗೆ ನೀಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಹಠ ಗೆದ್ದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರಾಜ್ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನ ರೊಚ್ಚಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಸಿಎಂ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕೂ ಮುನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದ ಸಭೆಗೆ ದೇವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೈರಾಗಿದ್ರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ ಬಿ ಫಾರಂ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿವೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಪಿಬಿ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಿಗರ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಬಾದಾಮಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೆಲುವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಹನುಮಂತ ಮಾವಿನ ಮರದ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಸಿಎಂಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಗೆಲುವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲೂ ವಿಫಲರಾಗಿರೋ ಸಿದ್ದು ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರೋದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಸಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಗೆಲುವು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರೋ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಸಿದ್ದು ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ತೊಡಕಾಗಿರೋ ಅಂಶಗಳು ಯಾವು ಅನ್ನೋದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಕಮಲ ಪಡೆ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಕುರುಬರ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮೂಡಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕರಾಗಿರೋ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತಗಳಿಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಬಿಜೆಪಿ ಇನ್ನೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರೋ ಬಿಜೆಪಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸೋ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಂಕೆ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಜೆಪಿ ಎಂದು ಒಡಕು ಮೂಡಿದ್ರಿಂದ ಗೆಲುವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಿಬಿ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಪಾಲಾಯಿತು ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡುತ್ತಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಯ ಕೈಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ತಯಾರಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕೆ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅಳಿಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮಮತಾಪುರ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೂ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ 
ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ಸಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಅಧಿಕೋ ಒಲವು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಗೆದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಲಸೆ ಬಂದೂರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನಾವ್ಯಕ್ಕೆ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಡೀ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಸುಗುಡುತ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಾಲಿಗೆ ವಲಸೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸವಾಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವರ್ಚಸ್ತು ಇಳಿಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಿದ್ದು ವರ್ಚಸ್ಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಒಲವು ಗಳಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಮಗನನ್ನ ಬಿದ್ದು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಏನಿದ್ರೂ ರಾಕೇಶ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಬರೀ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಿಸಿದ ಪುತ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿದ್ದುಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತದ್ದು ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಅದುವರೆಗೆ ಬರೀ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದ ಯತೀಂದ್ರ ಸಹೋದರನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೀಗ ವರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದು ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಿಎಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ನಿಧಾನಗತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತ ವಿಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದು ಸೋಲಿಸೋಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಸಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಮಣಿಸೋಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಮಾರ ಪರ್ವ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಕಮಲದ ಜೊತೆ ತೆನೆ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರೋ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಇರುವಾಗಲೇ ಮೊದಲು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುಮಾರ ಪರ್ವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ರು ಆ ವೇಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ಕಂಡು ವಿಪಕ್ಷಗಳೇ ಹೌ ಹಾರಿದ್ರ
ಏನು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಪುತ್ರನ ಮೂಲಕ ಮೂಗು ತೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ವೈಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಿಯ ನಡೆಸಿದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಯು ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಎಂರನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರ ನೂಕಿತು ಇದುವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರೋ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ಇದು ಕೂಡ ಸಿಎಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಎನ್ನಬಹುದು ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎರಡು ಕಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ್ರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಸಿದ್ದು ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅನುಮಾನವಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಹಿಂದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಳಸೋಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅಹಿಂದ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ ಪ್ರಮಾತಗಳು ಇದೀಗ ಸಿದ್ದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಸೋಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂತಹದ್ದೊಂದು ಅನುಮಾನ ಇದೀಗ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದೆ ಹೆಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದಲಿತ ಪಂಗಡದವರು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿರೋ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಹಿತಶತ್ರು ಪಡೆ ಒಂದಾಗಿ ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ದ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸೋಲ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡ್ತಿವೆ ಇನ್ನು ಒಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಕೂಡ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲೂಬಹುದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ರೆ ವರ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಆಗಿರಲೂಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುರುಬ ದಲಿತ ಮತಗಳ ಓಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣವು ಕೈ ಕೊಡೋ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತೆನೆ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೆಲುವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಂಗೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ವಿಐಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಈಜಿದಂತಾಗಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ರು ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕವನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಗೆಲ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವಿಐಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತ